அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ப்ளவுஸ் கிளாஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம் மோஸ்ட் ரெக்வஸ்டட் ஒரு வீடியோ நம்ம சேனலில் அதிகமான கமெண்ட்ஸில் ப்ளவுஸ் 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 அதுதான் வந்திருக்கு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீ அந்த ப்ளவுஸ் கட்டிங் அண்ட் ஸ்ட்ரெச்சிங் எப்படின்னு தெளிவாக பார்த்துடலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நோட்டில் இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸில் எழுதி வச்சுக்கோங்க இதை நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டாக ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணுறேன் அதை நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நீங்களும் ஒரு நோட் போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட் டூ கிளாஸஸ்க்கு சொன்னது தான் நீங்கள் வந்து நோட் போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து நம்ம சுடிதார் பேண்ட் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா சுடிதார் பேண்ட் பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து சுடிதார் டாப் பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ப்ளவுஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது மெஷர்மெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை நான் இப்போ சொல்ல சொல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது மறந்துடும் ஏதாவது டவுட் இருக்குது இல்லை எனக்கு இது நல்ல ஞாபகம் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கும் போது அதை கூட நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் எழுதி வைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா நீங்கள் எப்போ எடுத்து பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும் அதனால தான் இங்கே நான் எந்த மெட்டீரியல் எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை டூன்னு சொல்லி ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்திருக்கேன் இது லேஸாக தான் இருக்கும் நீங்கள் லைனிங் வைக்காம தைக்கிறக்கு கொஞ்சம் லேஸான மெட்டீரியல் தான் பட் இருந்தாலும் பழகிறக்கு இது ஓகே நான் எப்படி இது யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை சும்மா வீடியோக்காக தான் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தச்சு நீங்கள் போட போகிறீங்க அப்படின்னா காட்டனில் விற்பாங்க மீட்டர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டனில் விற்பாங்க அந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இல்லை இதுவே நீங்கள் எடுக்கிறதுனால எடுத்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் நீங்கள் தண்ணியில் போடும்போது கொஞ்சம் சுருக்கம் கொடுக்கும் அப்போ இந்த அளவுக்கு லேஸாக தெரியாது இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் நீங்கள் எந்த ப்ளவுஸ் அளவுக்கு எடுத்தாலுமே அதை நல்லா ஒரு டைம் அயன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டான அளவு கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹைட்டை வந்து மெஷர் பண்ண போகிறோம் பேக் சைடில் தான் நம்ம எல்லா மெஷர்மெண்ட்டுமே எடுக்கணும் ஃப்ரண்ட் சைடில் எடுக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நல்லா போட்டுக்கோங்க இந்த கார்னர் இதுவும் இதுவும் கரெக்டாக இந்த ஸ்லீவ் கார்னரு அப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஷோல்டர் கரெக்டாக இந்த ஷோல்டர் இந்த ஷோல்டர் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இந்த மாதிரி கரெக்டாக எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இப்போ நம்ம அளவு எடுத்துடலாம் ஹைட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் இழுத்து பிடிச்சே பாருங்கள் ரொம்ப இழுத்துடாதீங்க உங்களுக்கு கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் கிடைக்காது தேர்ட்டீன் அண்ட் ஹாஃப் ஹைட்டு அதை எழுதிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம ஷோல்டர் பார்த்துடலாம் ஷோல்டருக்கு இப்படி நல்லா போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த ஸ்லீவெல்லாம் இழுத்து விட்டு கரெக்டாக பாருங்கள் இந்த ஷோல்டர் லைனும் இந்த ஷோல்டர் லைனும் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க முன்னாடி பின்னாடி ரெண்டும் கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போ வந்து ஷோல்டர் எப்படி பார்க்கணும்னு பாருங்கள் இந்த ஜாயின் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஜாயினுக்கு மேலே டேப்பை வச்சு இப்போ நீங்கள் அளக்கணும் அளக்கும் போது இந்த லைன் இருக்குல்ல இந்த நெக் லைனு இதுக்கு நேராக என்ன இருக்கோ அந்த மெஷர்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு அது தெரியல கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கேல் எடுத்துகிட்டு இப்படி வச்சு பாருங்கள் சிக்ஸு பாருங்கள் வச்சு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக உங்களுக்கு கிடச்சிரும் சிக்ஸ் வந்துருக்கு நம்ம வந்து ஷோல்டர் வந்து சிக்ஸ் எழுதிக்கலாம் அடுத்தது ஹாஃப் ஷோல்டர் ஹாஃப் ஷோல்டர் வந்து இதை அப்படியே எடுத்துருங்க இங்கேருந்து இங்கே எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் அதை அப்படியே எடுத்துருங்க ரெண்டே முக்கால் வருது அதையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஆம் ஹோல் ஆம் ஹோல் வந்து எல்லாம் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் இப்போ இந்த ஷோல்டரில் இருந்து இப்படி இறக்குறீங்க நீங்கள் இறக்கும் போது இந்த ஜாயின் இருக்குல்ல இந்த ஸ்லீவும் பாடி பீஸும் ஜாயின் ஆகுதுல்ல அதுக்கு நேரம் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதுக்கு நேரம் எவ்வளோ இருக்கோ அதுதான் நம்மளும் உங்களுக்கு வந்து இப்போ கரெக்டாக தெரியல அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஷோல்டருக்கு சொன்ன மாதிரி ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் பாருங்கள் ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் வந்துருக்கு இங்கே வந்து ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் எழுதிக்கோங்க அடுத்தது பிரெஸ்ட்டு பிரெஸ்ட் எப்படின்னா இந்த இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம மடித்து அளவெடுத்தோம்ல இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு தெரியுதுங்களா ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த ஜாயின் இருக்குல்ல ஆம் ஹோல் அதாவது ஸ்லீவோட இந்த ஜாயின்லேருந்து
நமக்கு சிக்ஸ்டீன் கிடச்சிருக்கு சிக்ஸ்டீன் நம்ம எழுதிக்கலாம் அடுத்தது ஹிப் அதாவது வெஸ்ட் அளவு அதை எழுதிக்கலாம் வெஸ்ட் அளவு பாருங்கள் ஃபோர்டீன் அதையும் நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஹேண்டோட லென்த்து நான் இங்கே த்ரீ ஃபோர்த் முக்கா கை வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு ஆஃப் ஹேண்ட் வேணும்னா உங்களோட அளவு ப்ளவுஸில் எவ்வளோ இருக்கோ அதை பார்த்து கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க முக்கா கை வந்து பதிமூன்று பதினாலு இன்ச்சு அப்புறம் ஹேண்டோட ரவுண்டு அஞ்சு அப்புறம் ஹேண்டோட ஆம் ஹோல் அதாவது நம்ம ஹேண்ட் மார்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அளவு தேவைப்படும்ல அது எப்படி எடுக்கணும்னா இந்த ஜாயின் இருக்குல்ல ஸ்லீவு பாடியும் இங்கே ஜாயின் ஆகுது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல டேப்பை வச்சு இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வைங்க க்ராஸாக இல்லாமல் இதெல்லாம் இப்படி ஓர்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல டேப் வச்சு இப்படி நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்க போகிறோம் சிக்ஸ் அண்ட் அ ஹாஃப் அதையும் நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம் அப்புறம் ஃப்ரண்ட் நெக்கு பேக் நெக் ஃப்ரண்ட் நெக்குக்கு நம்ம இப்படி திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க இந்த நெக்கை நம்ம கரெக்டாக வச்சுட்டு இதை நம்ம அளந்துடலாம் இப்போ சிக்ஸ் பேக் நெக்கும் அதே மாதிரி தான் இப்படி டபுள் ஃபோல்டு அதாவது ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி வச்சு கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க இந்த நெக் லைனை வச்சுட்டு இதை நம்ம அளந்தோம்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஃபோர் அண்ட் அ ஹாஃப் ஃபைவ் அவ்வளோதான் நம்ம நோட்டில் எழுத வேண்டிய அளவு இவ்வளோதான் முடிஞ்சு சிம்பிளாக தெரியுதுல பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காதீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிக்காதீங்க நீங்கள் வந்து ப்ளவுஸ்னாலே நிறையா பேர் ரொம்ப கஷ்டம்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் தச்சு பழகிட்டிங்கன்னா ப்ளவுஸ் தான் இருக்கிறதுலே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பேண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தைக்கிறதுல அடுத்தது வந்து எனக்கு ப்ளவுஸ் ஈஸி சுடிதா சுடிதார காட்டிலும் நீங்கள் ப்ளவுஸ் வந்து சீக்கிரம் தைச்சிடலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி அது லைனிங் இல்லாத ப்ளவுஸுங்கும் போது நீங்கள் ஒரு மணி நேரத்தில் தைச்சிடலாம் கட் பண்ணி கரெக்டான அளவை எழுதி வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கட் பண்ணிவிட்டு மிஷினில் உட்காந்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மணி நேரத்தில் நீங்கள் ப்ளவுஸ் தைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம நோட்டில் எழுதியாச்சுங்களா இந்த அளவை வச்சு நம்ம இப்போ தை கட் பண்ண போகிறது இல்லை மார்க் பண்ண போகிறது இல்லை இந்த ப்ளவுஸை வச்சு தான் நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் எதுக்கு இந்த அளவுன்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு தேவைப்படும் இந்த அளவு வந்து இருக்கணும் நமக்கு தேவைப்படும் அதாவது நம்ம ஸ்டிச்சிங்கும் போது நமக்கு ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த அளவு நமக்கு தேவைப்படும் ஸோ இது நம்ம எழுதியிருப்போம் ஆனால் நம்ம ப்ளவுஸை வச்சு தான் கட் பண்ண போகிறோம் அது எப்படின்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இது நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கோங்க ஷோல்டர் அதை அப்படி தான் வைக்க போகிறோம் ஷோல்டரில் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் நம்ம சேர்த்துவோம் ஓகேங்களா ஹாஃப் இன்ச் வந்து சீம் அளவுன்ஸ் அப்போ நமக்கு சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் அப்புறம் இங்கே ஆம் ஹோல்லையும் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் சேர்த்துவோம் அப்போ நமக்கு எவ்வளோ சிக்ஸ் வந்துடும் அப்புறம் ப்ரெஸ்ட்டை வந்து டூவால் டிவைட் பண்ணும்போது எவ்வளோ வருது நமக்கு எயிட் இதை டூவால் டிவைட் பண்ணும்போது செவன் வரும் அப்புறம் ஹேண்ட் லென்த் அப்படியே தான் இருக்க போகுது ரவுண்ட் அப்படி தான் இருக்க போகுது இதெல்லாம் நமக்கு அளவு அப்படியே தான் இருக்க போகுது இதில் இது கூடலாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்துவோம் அது வந்து நான் கட்டிங்கும் போது சேர்த்தி காமிச்சிட்றேன் ஷோல்டரும் ஆம் ஹோல் மட்டும் இங்கே சேர்த்தி எடுத்துட்டோம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கட்டிங் போயிடலாம் இப்போ நம்ம ப்ளவுஸ் கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபோல்டட் சைடு வந்து உங்கள் பக்கம் இருக்கணும் அப்புறம் வந்துட்டு ஓப்பன் சைடு வந்து உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒரு பீஸ் தான் இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் நான் இங்கே வந்து ஒன் பீஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் டபுள் பீஸ் இருக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம சுடிதாருக்கு ஃபோர் ஃபோல்ட் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி இல்லாமல் டூ ஃபோல்ட் மட்டும்தான் டூ ஃபோல்ட் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் மார்க் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ப்ளவுஸ் எடுத்துக்கோங்க ப்ளவுஸை எடுத்துகிட்டு நல்லா நீட்டாக எல்லாம் இந்த பாருங்கள் இந்த கார்னருக்கு மேலே இந்த கார்னரு இந்த இதுக்கு மேலே இது அந்த மாதிரி கரெக்டாக வச்சு பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு 
ரஃப் சைட் பக்கம் நீங்கள் வந்து ஷோல்டர் வைக்கக்கூடாது அதாவது ரஃப் சைட் பக்கம் ஷோல்டர் வைக்காமல் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் நம்ம ஷோல்டர் வைக்க போகிறோம் ஒன் அண்ட் அ ஹாஃப் இன்ச் ஓகேங்களா சீமல் வந்து எவ்வளோ விட போகிறோம் நான் கீழே ஒன் அண்ட் அ ஹாஃப் இன்ச் நம்ம விட போகிறோம் ஒன் அண்ட் அ ஹாஃப் இன்ச் வந்து இங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ அதுக்கு மேலே இந்த துணி வச்சிடலாம் நம்ம வச்சுட்டு கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபோல்டட் சைட் ஃபோல்டட் சைடுக்கு மேலே கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதுவும் கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச் இங்கே கேப் கரெக்டாக விட்டுட்டு இந்த ஃபோல்டட் ஃபோல்டட் வச்சாச்சுங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம நெக் மார்க் பண்ணிடலாம் நெக்கை மார்க் பண்ணிவிட்டு இதுதான் நமக்கு எக்ஸாக்டான நெக் லைன் ஓகேங்களா நெக்கோட அளவு இதிலேருந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் நம்ம மேலே ஏற்ற போகிறோம் தையலுக்காக ஓகேங்களா ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அடுத்தது நீங்கள் அதே மாதிரி ஷோல்டரை மார்க் பண்ண போகிறீங்க ஓகேங்களா பாருங்கள் ஷோல்டர் இருக்குங்களா கரெக்டாக ஷோல்டரை வந்து இங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதான் ஷோல்டரு இதை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிட்டீங்களா கரெக்டாக அந்த லைனில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுலேருந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வந்து சீம் அலவன்ஸ் அப்புறம் இந்த ஷோல்டர் லைனையும் வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிட்டு இங்கே இதை நீங்கள் மார்க் பண்ணிட்டீங்களா இதுலேருந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் திரும்பியும் சாரி இதுலேருந்து நெக் லைனுக்கு ஹாஃப் இன்ச் தேவைப்படாது ஒரு கால் இன்ச் போதும் ஓகே இங்கே ஹாஃப் இன்ச் நம்ம போட்டாச்சு அடுத்த பாயிண்ட் வந்து இந்த ஆம் ஹோல் இப்படி இந்த இதே இதே இழுத்து பிடிச்சிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த ஆம் ஹோலோட பாயிண்ட்டும் உங்களோட பிரெஸ்ட்டோட பாயிண்ட்டும் ஒன்று ஓகேங்களா நமக்கு இங்கே ஒரு லைன் கிடச்சிருக்குல்ல இந்த லைன்லேருந்து ஒரு அரை இன்ச் நம்ம மேலே வைக்க போகிறோம் இதுவும் அதே தையலுக்காக வேண்டிதான் ஓகேங்களா அடுத்தது இங்கே வெஸ்ட்டு இதை நீங்கள் அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இந்த இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ப்ளவுஸை ப்ளவுஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டோமா இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குல்ல இதில் எது எதுன்னு தெரியாமல் இருக்குது ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கேல் எடுத்துகிட்டு இதையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இதையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்துட்டு இங்கே இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டுடலாம் இங்கே எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஃபோல்ட் சைட்லேருந்து எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு ரெண்டே முக்கால் கிடச்சிருக்கு இங்கேருந்து இங்கே எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு மூணு கிடச்சிருக்கு ஸோ இங்கேயும் அந்த ரெண்டே முக்கால் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கு லைன் போட்டுக்கலாம் இது நெக்கு ஓகேங்களா அடுத்த பாக்ஸ் வந்து நமக்கு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பாக்ஸ் நம்மளுடைய ஆம் ஹோல் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு நமக்கு ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் அந்த ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃபை இங்கே இறக்கிக்கலாம் ஷோல்டர் எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் சிக்ஸ் கிடச்சிருக்குங்களா ஷோல்டரு நம்ம களவு எடுக்கும் போது எவ்வளோ வந்துச்சு சிக்ஸ் வந்துச்சு அதே மாதிரி நம்ம ஹாஃப் இன்ச் சேர்த்து வச்சோம் சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் வந்துச்சு ஓகே இப்போ வந்து இது எவ்வளோ வந்திருக்கு ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் இப்போ இது இதை ஜாயின் பண்ணிடலாம் இங்கே ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இருங்க இந்த பக்கம் ஆப்போசிட் சைடில் இருந்து காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு டயக்ராம் புரியுதுங்களா இல்லை ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இப்போ என்னென்னா நம்ம வந்து இருந்த பாயிண்ட் வச்சு ஃபஸ்ட்டு இந் கீழே லைன் போட்டோம் நல்லா தெளிவாக போட்டுக்கோங்க கீழே லைன் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த பிரெஸ்ட்டையும் இந்த வெஸ்ட்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணியாச்சு 
அதுக்கப்புறம் இந்த லை இந்த மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு இங்கே ஒரு பாக்ஸ் போட்டாச்சு நெக் லைனுக்கு அப்புறம் இங்கே ஆம் ஹோலுக்கு பாக்ஸ் போட்டாச்சு இப்போ ஆம் ஹோல் நம்ம வரைஞ்சிடலாம் ஆம் ஹோலுக்கு வந்து நம்ம ஒன் இன்ச் தூக்குறோம் உள்ளே நார்மலாக எப்பயும் போல் தான் ஒன் இன்ச் நம்ம வந்து தூக்குறோம் ஆம் ஹோல் கர்வ் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை வச்சு வரைஞ்சிக்கோங்க கரெக்டான ஒரு கர்வ் உங்கள்கிட்ட கர்வ் இல்லைனா வாங்கி வச்சுக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு கையில் வரையிறது ஈஸியாக இருந்தாலும் ஓகே தான் நான் கையில் தான் கையில் வரையிறதை விட இந்த மாதிரி ஸ்கேல் பிகினர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பர்ஃபெக்ஷன் கரெக்டான கர்வ் வரும் அடுத்தது இங்கே வந்து நம்ம இதே வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ வந்து நோட் எடுத்துக்கோம் இதெல்லாம் மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம நோட் எடுக்க போகிறோம் இப்போ நோட் எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் மெஷர்மெண்ட்ஸை நமக்கு ஹைட் எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்துடலாம் நமக்கு வந்து தேர்ட்டீன் அண்ட் ஹாஃப் கிடைக்கணுங்களா நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு தேர்ட்டீன் கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா இப்போது மேலே வந்து ஹாஃப் இன்ச் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த ஹாஃப் இன்ச் மேலே எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தையலுக்கு மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு தேர்ட்டீன் அண்ட் ஹாஃப் இப்போ நமக்கு வந்துருச்சு அது போக நம்ம வந்து கீழே ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச் விட்டுருக்கோம் அதுவும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது நம்மளோட ஷோல்டர் வந்து சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஹாஃப் சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் நமக்கு கரெக்டாக ஷோல்டர் சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஹாஃப் இன்ச் நம்ம வந்து சி மலவன்ஸ் விட்டுருக்கோம் சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் கிடச்சிருச்சு அடுத்தது வந்து ஹாஃப் ஷோல்டர் ரெண்டே முக்கால் ஹாஃப் ஷோல்டர் வந்து நமக்கு பாருங்கள் ரெண்டே முக்கால் தான் கிடச்சிது நம்ம ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வந்து சேர்த்திருக்கோம் அப்போ கால் இன்ச் ஹாஃப் சேர்த்துல கால் இன்ச் சேர்த்திருக்கோம் ஸோ நமக்கு மூணு கிடச்சிருக்கு இங்கேருந்து இங்கே பார்க்கும்போது ரெண்டே முக்கால் தான் கிடச்சிருக்கு நம்ம ஒரு கால் இன்ச் சேர்த்திருக்கோம் அப்படிங்கும் போது நமக்கு த்ரீ கரெக்டாக வந்துருச்சு அதுவும் அடுத்தது வந்து நம்மளுடைய ஆம் ஹோல் வந்து நமக்கு ஃபைவ் அண்ட் ஆ ஹாஃப் பாருங்கள் இங்கேருந்து ஃபைவ் அண்ட் ஆ ஹாஃப் தான் கரெக்டாக கிடச்சிது நம்ம சீமலவன்ஸோடு சேர்த்தும் போது ஹாஃப் இன்ச் சிக்ஸ் கிடச்சிருச்சு கரெக்டாக அடுத்தது நம்மளுடைய பேக் நெக்கு ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஃபோர் அண்ட் அ ஹாஃப் இன்ச்சஸ் நமக்கு பேக் நெக்கு பாருங்கள் ஃபோர் இன்ச்சஸ் ஹாஃப் சேர்த்தும் போது ஃபோர் அண்ட் அ ஹாஃப் இதுவும் கரெக்டாக கிடச்சிருச்சு பாருங்கள் நம்ம வந்து அளவை வச்சு நம்ம எதுவுமே மார்க் பண்ணல ப்ளவுஸை வச்சு பாயிண்ட் போட்டோம் அவ்வளோதான் அதுக்கே நமக்கு எல்லாமே கரெக்டாக கிடச்சிச்சு இப்போ எதுக்கு புரியுதுங்களா நம்ம எதுக்கு இதில் நோட்டில் எழுதி வைக்கிறோன்னு இந்த மாதிரி எழுதி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ்க்காக தான் எழுதி வைக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் இன்னொரு டைம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ப்ளவுஸை எடுத்துக்கோங்க ப்ளவுஸை இப்படி ரெண்டாக மடித்து பேக் பாட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் இந்த மாதிரி மடித்து எடுத்துட்டு ஃபோல்டட் சைடுக்கு மேலே ஃபோல்டட் சைடு நம்ம வைக்கிறோம் வச்சுட்டு நம்மளோட பாயிண்ட்ஸை நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து ஹைட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து நெக்கு அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த நெக்கோட ஸ்டார்டிங் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஷோல்டர் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஆம் ஹோல் அப்புறம் இது டோட்டலாக அவனுக்கு எவ்வளோ பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு ஹைட்டு நெக் லைனு நெக்கோட ஸ்டார்டிங்கு ஷோல்டரு ஆம் ஹோலு ஆம் ஹோல் ப்ளஸ் ப்ரெஸ்ட் ரெண்டுமே இங்கே ஜாயினு அதுக்கப்புறம் இந்த வெஸ்ட் மொத்தம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட்டு நீங்கள் கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணிட்டாலே உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிரும் இப்போ இந்த ஒரு ஷேப் கிடச்சிருச்சு நம்ம புக்கில் மார்க் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி நோட்டில் நம்ம எழுதி வச்சுருக்கிற அளவு கரெக்டாக கிடச்சிருச்சு நம்ம கிடச்ச ஒரிஜினல் அளவோடு எல்லாம் ஹாஃப் ஹாஃப் இன் சேர்த்திருக்கோம் எதுக்குன்னா நம்ம வந்து அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் கட்டிங்க்குன்னு சொல்லி ஹாஃப் ஹாஃப் இன் சேர்த்திருக்கோம் இப்போ நம்ம இங்கே சைடில் சீம் அலவன்ஸ் விட்டுறலாம் சீம் அலவன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒன் இன்ச் விடலாம் இல்லை டூ இன்ச் விடலாம் நீங்கள் பிகினர்ஸுங்கும் போது டூ இன்ச் விட்டுக்கோங்க அப்போ வந்து நீங்கள் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணாலுமே அதில் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் வந்து ஒன் அண்ட் ஆ ஹாஃப் வைக்கிறேன் கீழே வந்து இங்கே ஒன் அண்ட் ஹாஃபும் இங்கே ஒன்றும் போதும் தான் இங்கே ஹாஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா எதுக்குன்னா நம்ம வந்து இங்கே பட்டி அதாவது ஒரு டாட் கொடுப்போம்ல பேக் டாட்டு அதுக்கு ஒரு ஹாஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா நான் விடுறேன் இப்போ இதையும் இதையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம்
அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக அளவு நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்கன்னு தெரியும் இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது இங்கே இந்த நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்கனா இப்படி மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் இப்போ நம்ம பேக் பீஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் பீஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு மேலே நம்ம சாரி ஃப்ரண்ட் பீஸுக்கு பேக் பீஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் க்ளோஸ்ட் சைடு தான் கார்னர் இருக்கணும்ல அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி சென்டரில் உங்களுக்கு துணி கிடைக்கிற பக்கம் நீங்கள் போட்டுட்டு இப்போ நீங்கள் இதை அப்படி வரைய போகிறீங்க அவுட்லைனாட்டு ஒரு வரைஞ்சிக்கலாம் நம்ம இதை இந்த வீடியோ இதோட முடியுது நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நாளைக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட் பார்ட் கட்டிங் பார்க்கலாம் ஒரே வீடியோவில் என்னால் போட முடியல வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக ஃபிஃப்டி டூ மினிட்ஸ் போகுது அதனால் நான் ரெண்டு பார்ட்டாக போடுறேன் இன்றைக்கி நம்ம பேக் பார்ட் கட் பண்ணுறதும் நம்ம எப்படி அளவெடுக்கணும் எழுதி வைக்கணுங்கிறத பார்த்தோம் நாளைக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட் பார்ட்டு ஹேண்ட் பீஸ் கட் பண்ணுறதை பார்த்துடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாலும் உங்களோட கருத்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நீங்கள் தச்சதை ஃபீட்பேக்கை எனக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து இன்ஸ்டாகிராமில் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ